Pappa, vad är tillväxt? Tyst nu, jobba på. Ja, men säg då. Tyst, tyst. Jag tycker att det är ganska intressant att fundera över det här med pengar. Vad pengar egentligen är för någonting och vad vi ska ha pengar till. Och då kan man ju tänka tillbaka och se hur det var när, när pengarna kom till. När man började använda pengar. Om vi tänker oss en, en bonde som har mjölkproduktion och han vill köpa en traktor. Så om vi inte skulle haft pengar så skulle han få hålla på kanske ett år eller två och samla ihop mjölk på sin gård. Tills han har tillräckligt mycket mjölk så att han kan byta in mjölk mot en traktor. Och där har ju pengarna en ganska smidig funktion att han kan varje dag byta in den mjölk han producerar mot pengar och sen kan han spara pengarna tills han har tillräckligt mycket så att han kan köpa sin traktor. Och ändå är det ju så att det som vi verkligen vill ha kärlek och vänskap och många upplevelser som vi söker efter ren luft och ren natur och det är ju gratis. Känslan för rätt och fel måste grunda sig i kärleken. 
kärleken till medmänniskan, kärleken till omvärlden, till naturen. Allt det där är grunden för vad vi tycker är rätt och fel. You know, I believe that we're at a very critical time in human history because what's happening is we concentrate forces of economic control under a system that takes into account only the interests of money and its replication. We are quite literally destroying the life of the planet, the life of community, and even the lives of individuals for the sole purpose of making money, which is nothing but a number. It's the ultimate insanity. And by our measures of economic growth, we are increasing output, but we are actually reducing the real wealth of the world because we are destroying the, the, the fundamental base of production, which is the planet and the community. Now, if we continue on this current path, we're leading right in the direction of our destruction of civilization and potentially even the extinction of our own species. So in a very real sense, our future depends on, on waking up to the forces that are shaping our lives, reclaiming control of our institutions, reclaiming the control of our own values, and creating a very different kind of world that is responsive to the needs of life, that is responsive to the needs of people. In one sense, you might say we have become so obsessed with money and with making money that we've forgotten how to live. And this is fundamentally a question of relearning how to live so that we, in fact, can live and so there will be a future for our children. Thank you.